Di video Lightbird kali ini, saya akan membicarakan tentang bagaimana kita menghitung kekuatan sambungan baut yang mengalami geser. Sebelum saya jauh menjelaskan bagaimana menghitung kekuatan baut yang mengalami geser, saya ingin menjelaskan sedikit tentang uh, baut yang banyak digunakan di konstruksi baja saat ini. Ada dua jenis baut yang umum digunakan di konstruksi baja, yaitu baut yang namanya A325 dan A490. Biasanya tulisan ini akan tertulis di bagian depan uh, kepala bautnya untuk menandakan jenis bautnya tersebut. A325 dan A490 itu menandakan kualitas bautnya seperti terlihat pada tabel ini. Jadi uh, A325 itu kekuatan tariknya untuk diameter-diameter yang kecil, lebih kecil dari 1 inci atau 25,4 mm, itu kekuatan tariknya ketika dia ditarik sampai putus itu mencapai 825 MPa. Untuk diameter yang besar sampai dengan 1,5 inci itu uh, sedikit lebih rendah yaitu 725 untuk baut A490 ini lebih tinggi lagi, seluruh uh, baut yang menggunakan A490 kekuatan tariknya adalah uh, 1035 MPa. Jadi kalau kita bayangkan, ini kita bandingkan dengan mutu baja ketika kita mendesain batang tarik dan batang tekan, kalau kalian ingat, baja itu sendiri BJ-nya itu paling tinggi, yang paling umum adalah BJ41. 41 itu kekuatan tariknya 410. Jadi baut itu kekuatannya jauh melebihi dari uh, bahan yang digunakan untuk batang tarik dan batang tekan. Itu dengan pertimbangan bahwa sebisa mungkin sambungan itu jangan sampai putus. ya Sebisa mungkin kegagalan tidak terjadi pada sambungan karena kalau terjadi kegagalan pada sambungan itu adalah kegagalan yang cukup berbahaya dan sangat dramatis. Ya, kalau kalian perhatikan di, di sebuah uh, bentuk umum sebuah sambungan uh, sebuah baut maksud saya itu uh, itu ada terdiri dari kepala baut uh, ada uh, yang bagian badannya yang berulir dan bagian yang tidak berulir ya nanti itu ada uh, pengaruhnya bagian yang berulir dengan tidak berulir ini kepada kekuatannya. Uh, dan di ujungnya ada murnya, ada penutup bautnya ya. Oke, sebenarnya di tahun-tahun sebelum uh, zaman tahun 1960-an, ada yang namanya sebenarnya sebelum engineer mengenal tentang baut mutu tinggi, ada yang dikenal dengan yang namanya paku keling. Saya tidak akan terlalu jauh dalam mengenai paku keling ini. Uh, ini bisa kalian temui di struktur-struktur yang cukup... Uh, usianya sudah lama, dibangun di tahun 1960-an. Di sini ada satu video yang saya cuplik dari YouTube mengenai proses uh, pembuatan paku keling ini. Karena metode kerjanya yang membutuhkan memanaskan alat uh, paku keling ini yang membuat paku keling tidak lagi banyak dikenal di dunia konstruksi baja saat ini. Tapi ini sebagai informasi tambahan untuk kalian bisa pahami. Oke, sekarang kita masuk kepada topik utama kita. Bagaimana kita menghitung kekuatan sambungan baut yang mengalami geser. Apa yang terjadi pada sambungan yang mengalami geser? Ini saya ingin kalian memperhatikan satu dua video uh, dari Expedition Worksheet uh, uh, yang cukup bagus mensimulasikan dua kemungkinan kegagalan yang terjadi pada sambungan baut yang mengalami geser. Ya, Yang pertama adalah sambungannya tersebut yaitu bautnya itu bisa mengalami putus. Baut putus. Ya. Itu uh, itu kemungkinan pertama. Ketika uh, sambungan ini ditarik dengan gaya tertentu kemudian bautnya uh, terputus. Itu kegagalan yang pertama. Kegagalan yang kedua itu namanya uh, platnya ini mengalami sobek seperti terlihat di uh, cuplikan video ini. Plat putus. Ya, karena uh, mungkin pelatnya relatif tipis atau lokasi lubangnya itu relatif dekat kepada tepinya, pelat itu bisa mengalami sobek atau uh, oh ini sebenarnya lebih lebih tepatnya ini bukan pelat putus atau pelat sobek ya, 
lat, uh, mengalami sobekan seperti begini. Dan ini uh, untuk baut yang tidak dikencangkan uh, dengan gaya tarik tertentu, yaitu dikencangkan dengan uh, uh, snug tight namanya, itu uh, platnya bisa mengalami sobek. Ini namanya kekuatan uh, uh, tumpu ya. Kalau di bahasa peraturan, ini namanya uh, tumpu. Saya jelaskan sedikit kenapa dikatakan kekuatan tumpu. Jadi kalau ini lubang baut, ya, karena ada celah sedikit antara lubang baut dengan bautnya, ya, dan baut ini tidak dikencangkan dengan gaya pretension tertentu, nanti akan saya jelaskan mengenai baut yang dikencangkan dengan pretension, itu dia bisa bergeser sedikit. Jadi baut itu bisa menumpu pada platnya. Ya, ketika baut ini menumpu pada pelat, karena bautnya terbuat dari mutu yang relatif tinggi dibandingkan pelat, dia bisa mendorong pelat ini sehingga dia lama-kelamaan pelatnya itu akan sobek. Jadi ketika baut bertumpu pada pelat, pelatnya mengalami sobekan. Jadi itu dua kemungkinan kegagalan yang bisa terjadi pada sambungan baut yang mengalami geser. Dan ini akan kita hitung satu persatu berapa sih kekuatan yang diperlukan untuk membuat baut itu putus, berapa sih kekuatan atau gaya yang dibuat yang diperlukan untuk membuat pelat itu sobek. Itu yang akan kita hitung satu persatu. Oke, kita mulai dari baut putus. Ya, jadi ini kekuatan geser baut itu rumusnya cukup sederhana. Itu kalau kekuatan di sambungan menggunakan simbol Rn, ya, itu kekuatan geser per baut, ya. Ini kalau kita uh, tuliskan ini, kalau kita buat ini per baut, karena nanti kekuatan totalnya adalah uh, keseluruhan baut yang ada. Itu didapat dari satu persamaan yang sederhana ini. Saya akan jelaskan satu persatu. FNP apa ini adalah gaya geser yang dipikul oleh baut ketika baut tersebut putus ya jadi misalkan kalau ibaratkan uh, ini mungkin satu satu dua dua buah baut yang sudah putus kalian bayangkan itu dia akan tergeser seperti begini ya jadi berapa sih gaya atau uh, bukan gaya geser sebenarnya ini ya kekuatan geser lah atau ini uh, uh, lebih tepatnya kekuatan geser karena ini stres sebenarnya tegangan ini jadi tegangan geser yang ter, kekuatan geser yang terjadi ketika bautnya putus itu nanti ada beberapa faktor yang menyebabkan tersebut oke dan ini tentunya bisa kalian tebak ini adalah luas penampang bautnya luas penampang baut yang kita gunakan ya semakin besar bautnya semakin luas penampangnya semakin susah kita memutuskannya kalau diameter bautnya seperti spidol ini mungkin lebih mudah memutuskannya dibandingkan dengan kalau dia menggunakan baut yang diameternya lebih besar seperti spidol yang ini ya itu bisa dipahami secara logika bahwa untuk memutuskan ini lebih gampang dibandingkan yang ini ya itu luasan penampang baut karena memang bautnya itu berbentuk Uh, uh, penampang circle uh, bulat ya luasannya ya seperti kita menghitung uh, luasan lingkaran seperempat vd kuadrat. Oke okay, jadi ini FNP ini kekuatan geser baut per buah ini sebelum direduksi. Ingat di, di LRFD selalu kita menggunakan kekuatan itu selalu yang sudah direduksi. Jadi ini ada Reduksi di sini berapa reduksinya? Karena ini hubungannya dengan fenomena putus fraktur. Kalau di pelat, kalau ini baut putus, selalu kita menggunakan koefisien reduksi yang 0,75 ya. Jadi di sini ada angka 0,75 FNP kali AB. Oke, sekarang saya coba jelaskan tentang FNP ini di tabel di peraturan kita tabel di tabel J disebutkan uh, beberapa jenis uh, baut yang uh, misalkan A325 dan A490 karena A325 A490 yang paling sering kita 
gunakan. Jadi saya akan membahas A325 dan A490 saja. Bila ulir tidak dikecualikan. Ada bicaranya di situ. Dan bila ulir tidak termasuk. Jadi ini mungkin sedikit... Uh, apa namanya sedikit confusing bagi kalian maksudnya begini jadi uh, coba perhatikan gambar ini jadi kalau misalkan uh, ulirnya skemanya begini ini adalah baut menghubungkan dua pelat dan bidang geser ini bidang pertemuan antara pelat yang atas dan pelat yang bawah ini namanya bidang geser ya bidang geser dan bautnya akan putus di situ di situ nah kalau pada saat lokasi putus ini Ya, ada ulir. Ya, ingat kan baut itu ada bagian yang berulir ataupun tidak ber, uh, tidak berulir. Kalau ketepatan ini putusnya di bagian yang berulir, ya itu maksudnya berarti ulirnya tidak dikecualikan, ada ulir di situ artinya, ya. Berarti untuk A325 uh, ada ulir. Itu FNV-nya itu pakai menggunakan MPA itu 372 MPA itu maksudnya ya kalau tidak ada ulir jadi di bagian pertemuan pelat ini bautnya itu masih ketemu bagian yang utuhnya yang belum ada ulirnya kekuatan nah, dia sebelum mengalami putus itu tentunya lebih tinggi ini 457 MPA Kayaknya mudah-mudahan bisa masuk akal ya. Karena kalau ada ulir, berarti di bagian bidang geser ini kan luasannya berkurang. Karena ada ulir di situ, jadi lebih mudah untuk memutuskannya. Dibanding kalau tidak ada ulir, itu lebih susah karena penampangnya lebih utuh. Tidak ada drat-drat yang di bidang geser tersebut. Kalau demikian juga, kalau dari tabel tersebut, kalau kita menggunakan baut yang A490, itu dia menggunakan uh, kalau ada ulir 457 MPA, kalau tidak ulir 579 MPA. Dan ini juga perlu dipahami bahwa ini satu bidang geser, ya, satu bidang geser uh, ada juga kemungkinan bahwa baut itu menghubungkan lebih dari dua pelat. Saya gambarkan di sini Oke, okay, ketika ini batang uh, tarik, ya katakan ini bagian dari sebuah batang tarik, ditarik ya, ke sebelah sini, ya. Pelatnya ini ada tiga biji, satu, dua, tiga, sehingga kalau sampai tegangan atau uh, gaya tarik itu memutus bautnya, itu memutus di dua tempat. Jadi ini terdiri dari bautnya akan terjadi jadi tiga bagian, kira-kira kalau saya gambarkan begini, ini bagian tengahnya, ini bagian Uh, ujungnya. Nah, gitu ya. Sementara yang ini, ini jadi dua. Oke, jadi ini diputus di, di, di dua tempat. Ini di satu tempat. Menurut kalian pengaruhnya kemana? Kira-kira apakah dibutuhkan gaya yang lebih tinggi untuk memutuskan baut menjadi tiga bagian begini dibandingkan memutuskan baut menjadi dua bagian begini? Tentunya lebih mudah memutuskan baut begini kan dibandingkan begini. Nah ini kita pendekatannya ini kalau ini bidang geser, ini namanya dua bidang geser, ini satu bidang geser. Kekuatannya akan dua kali lipat dibandingkan ini. Ya, jadi ingat yang di peraturan ini ini adalah kekuatan uh, geser baut per buah per bidang geser. Mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu cara menghitung uh, kekuatan baut yang mengalami geser kalau dia bautnya putus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung kekuatan tumpu ketika baut pelatnya mengalami sobekan, ya. Kekuatan tumpu pelat itu dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Saya akan menjelaskannya dengan menggambarkan ilustrasi pelat dengan lubang bautnya. Katakan pelat ini memiliki dua baut yang terpasang atau dua lubang baut yang ada pada dia. Nah, ketika baut yang dipasang ini menumpu pada pelat, 
baik di sini dan di sini, ya, itu akan menyobek bagian yang ini. Seperti sudah kalian saksikan di video sebelumnya, ini akan mengalami sobekan. Yang sini juga akan mengalami sobekan. Nah, daerah yang mengalami sobekan ini, panjangnya namanya LC. Panjang bersih pelat yang mengalami sobekan di arah gaya yang bekerja ini. ya. Dan T adalah tentunya ada tebal platnya. Kalau kita gambarkan ini tiga dimensi, ini adalah TP. Walaupun tidak dituliskan di persamaan tersebut, ini bisa dipahami sebagai tebal plat. Nah, yang mengalami kegagalan sobek ini kan pelatnya. Ya, sehingga ini FU adalah FU plat. Bisa kita tahu dari apakah dia BJ37 atau BJ41 plat yang digunakannya. Oke. Dan sebagai tambahan, di peraturan itu mengatakan nilai yang sudah kita hitung ini tidak boleh lebih besar dari nilai berikut. Ya, 2,4 diameter baut tebal plat kali mutu platnya. Sehingga lubang ini tidak mengalami deformasi yang terlalu besar sehingga perlu dia dibatasin kira-kira begitu pemahamannya kenapa dibatasin oleh peraturan dan ingat sekali lagi ini adalah nilai nominal sebelum direduksi kalau kita berbicara konsep desain LRFD kita harus ingat kita harus mereduksinya dengan reduksi kekuatan sebesar 0,5 75 untuk sebagai kekuatan rencana. Kira-kira begitu cara menghitung uh, sambungan baut yang mengalami geser, dua kemungkinan kegagalan, baut putus atau plat sobek. Sudah saya jelaskan di video ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Di video pelajaran selanjutnya akan saya jelaskan dalam bentuk contoh soal. Terima kasih buat perhatiannya.